हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट यानी प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके कैसे हम जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं प्लांट में वो उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करते हैं अनदर मेजर कोज फॉर लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट एंड क्रॉप प्रोड्यूस इज इंसेक्ट एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन और जब किसी प्लांट में इंसेक्ट और पेस्ट इन्फेस्टेशन होता है इन्फेस्टेशन में मतलब संक्रमण तो जब किसी क्रॉप प्लांट को इंसेक्ट और पेस्ट संक्रमित कर देते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रक्शन हो जाता है यानी क्रॉप प्लांट बहुत ज़्यादा मात्रा में नष्ट हो जाती है इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन होस्ट क्रॉप प्लांट में भी ड्यू टू मोर्फोलॉजिकल बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और किसी भी क्रॉप प्लांट में जो इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होता है वो उसकी मोर्फोलॉजिकल बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल जो विशेषताएं होती हैं उन पर वो डिपेंड करता है हेयर ल्यूज इन सेवरल प्लांट आर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस इन इंसेक्ट पेस्ट और कुछ प्लांट में जो है उनकी हेयर ल्यूज होती हैं यानी उनकी पत्तियों पर बाल नुमा कुछ पाया जाता है बाल के तरीके का तो उनकी हेयर ल्यूज होती हैं कुछ प्लांट्स की जो उनको इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराती हैं यानी ये इसका मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हुआ फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस टू जेसीड्स इन कॉटन एंड सीरियल लीव बीटल इन व्हीट कॉटन में जेसीड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस और व्हीट में सीरियल लीव बीटल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस उनकी हेरी लीव्स की वजह से होता है इन व्हीट सोलिड स्टेम लीड टू नॉन प्रेफरेंस बाय द स्टेम सोफली एंड स्मूथ लीड एंड नेक्टर लेस कॉटन वेराइटी डू नॉट अट्रैक्ट बोलवोम्स और व्हीट में क्या होता है व्हीट के जो है स्टेम सोलिड होते हैं जिससे स्टेम सोफली जो पेस्ट होता है वो उनको प्रेफर जल्दी से नहीं करते जल्दी से अफेक्ट नहीं कर पाते हैं और जो उनकी स्मूथ लीव्स होती हैं और उनके जो कॉटन स्मूथ लीव्स होती हैं और जो नेक्टर लेस कॉटन वेराइटीज हैं वो बोल को अट्रैक्ट नहीं करती हैं यानी व्हीट में क्या होता है व्हीट के सोलिड स्टेम होते हैं तो जो स्टेम सोफली पेस्ट होते हैं वो उनको अट्रैक्ट नहीं करते और कॉटन में क्या हो रहा होता है जो स्मूथ लीव्ड होती हैं मतलब जिनकी पत्तियाँ थोड़ी स्मूथ होती हैं और कॉटन वैरायटी जिनका नेक्टर लेस नेक्टर लेस का मतलब जिनमें कोई भी खुशबू नहीं होती कोई भी नेक्टर उनमें नहीं होता तो जो को ये स्मूथ लीव्ड और नेक्टर लेस कॉटन वैरायटीज होती हैं ये जो बोलवोम पेस्ट हैं उनको अट्रैक्ट नहीं करती हैं हाई एस्पार्टिक एसिड लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज लीड टू रेजिस्टेंट टू मेज स्टेम बोरर तो मेज में क्या होता है मेज में हाई एस्पार्टिक एसिड पाया जाता है और जो मेज में नाइट्रोजन और शुगर कंटेंट भी लो होती है बहुत ही कम होती है जिससे जो मेज स्टेम बोरर पेस्ट हैं उनके अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस हो करती है यानी कि मोर्फोलॉजिकल या फिर बायोकेमिकल ये बायोकेमिकल है क्योंकि एस्पार्टिक एसिड केमिकल में आ गया और ये उनसे मतलब ये प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिससे वो रेजिस्टेंस शो करती हैं ये उनके अलग अलग एग्जाम्पल थे ब्रीडिंग मेथड फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट इन्वॉल्व द सेम स्टेप एज दो फॉर एनी अदर एग्रोनोमिक ट्रेड और ब्रीडिंग टेक्निक इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए वही वही है जैसे जो स्टेप हमने पीछे पड़े हैं या फिर जो स्टेप किसी और दूसरे करेक्टर्स को ट्रांसफर करने में इस्तेमाल किए जाते हैं तो ब्रीडिंग टेक्निक सभी के लिए एक ही है सच एज रील्ड और क्वालिटी एंड आर एस डिस्कस अर्लियर जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सोर्स ऑफ रेजिस्टेंट जीन्स में भी कल्टिवेटेड वेराइटीज जर्म प्लास कलेक्शन ऑफ द क्रॉप और वाइल्ड रिलेटिव और जो रेजिस्टेंट जीन्स के जो सोर्सेज हैं वो कल्टिवेटेड वेराइटीज हो सकती हैं लोकल वेराइटीज या फिर जर्म प्लाज कलेक्शन हो सकता है या फिर क्रॉप के वाइल्ड रिलेटिव भी हो सकते हैं कहीं से भी हम पेस्ट के गैस रेजिस्टेंट जीन्स ले सकते हैं सम रिलीज क्रॉप वेराइटीज ब्रेड बाई हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस आर गिवन कुछ क्रॉप वेराइटीज है जिनको मार्केट में रिलीज किया गया है और जो कुछ पेस्ट के गेस्ट रेजिस्टेंस दर्शाती हैं ये टेबल मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नीट में और बोर्ड के एग्जाम में ऐसी ही पूछी जा सकती है बोर्ड जैसा कि जो पिछले टेबल के बारे में पिछले वीडियो में हमने जो है डिजीज के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस की टेबल थी वो पढ़ी थी ऐसा ही क्वेश्चन इस टेबल से भी आ सकता है ये दोनों ही टेबल इंपॉर्टेंट है इसमें क्रॉप थी बरासिका जिसको रेपसीड मस्टर्ड इसका कॉमन नाम था वेराइटी थी पूसा गोरो तो पूसा गोरो में जो एफिड पेस्ट था इंसेक्ट पेस्ट उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट डेवलप किया गया था फ्लैट वीन इसके वेराइटी थी पूसा सेम टू पूसा सेम थ्री और जेसिड एफिड्स एंड फ्रूट बोरर के अगेंस्ट इसमें रेजिस्टेंट डेवलप किया गया था ओकरा भिंडी में पूसा सावनी पूसा ए फोर वेराइटी थी और पेस्ट था जिसके अगेंस्ट डेवलप किया गया रेजिस्टेंस शूट एंड फ्रूट बोरर प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव फूड क्वालिटी अब प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक से हम फूड क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करते हैं मोर देन 840 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड डू नॉट हैव एडिक्वेट फूड 
और लगभग 840 मिलियन लोगों से ज्यादा ऐसे लोग हैं संसार में जिनके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं है फूड नहीं है जिससे वो अपनी डेली फूड की जो रिक्वायरमेंट है या फिर जो रोजाना उनको जितना न्यूट्रिशन चाहिए जितनी उस, उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा नहीं कर पाते हैं ए फार ग्रेटर नंबर थ्री बिलियन पीपल सफर फॉर्म माइक्रोन्यूट्रेंट प्रोटीन एंड विटामिन डेफिशियंसी और लगभग तीन बिलियन पे लोगों से ज्यादा जो है पीपल वो माइक्रोन्यूट्रेंट प्रोटीन और विटामिन की डेफिशिएंसी विटामिन की कमियों से जूझ रहे हैं और हिडन हंगर हिडन हंगर एक डिजीज है उससे भी वो ग्रसित है बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय इनफ फ्रूट वेजिटेबल लेग्यूम्स फिश एंड मीट क्योंकि ये तीन बिलियन पीपल हैं जो पुअर हैं और ये फ्रूट्स वेजिटेबल लेग्यूम्स फिश और मीट को खरीदना अफोर्ड नहीं कर पाते वो खरीद नहीं सकते डाइट्स लैकिंग इजेंशियल माइक्रोन्यूट्रेंट पर्टिकुलरली आयरन विटामिन ए आयोडीन एंड जिंक इंक्रीज द रिस्क फॉर डिजीज और डाइट्स जिस भोजन में या जिस डाइट में इजेंशियल माइक्रोन्यूट्रेंट्स नहीं होते हैं जैसे कि आयरन विटामिन ए आयोडीन और जिंक उस जिस डाइट में नहीं होते हैं उस डाइट से डिजीज के होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है रिड्यूस लाइफ स्पेन उससे उम्र भी कम हो जाती है एंड रिड्यूस मेंटल एबिलिटीज और जो मानसिक योग्यताएं हैं मेंटल एबिलिटीज हैं वो भी घट जाती हैं यानी ब्रेन का विकास भी दिमाग का विकास भी कम होने लगता है बायोफोर्टिफिकेशन ये टर्म इंपॉर्टेंट है एक या दो नंबर में पूछी जा सकती है ब्रीडिंग क्रोप विद हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड हेल्थियर फैट तो बायोफोर्टिफिकेशन वह प्रोसेस है जिसमें क्रोप्स की ब्रीडिंग की जाती है विटामिन से मिनरल से और हायर प्रोटीन और हेल्थियर फैट्स है यानी क्रोप के क्रोप में बिल्डिंग टेक्निक से विटामिन मिनरल हायर प्रोटीन और हेल्थियर फैट इंड्यूस किए जाते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन इज द मोस्ट प्रैक्टिकल मीन टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ और बायोफोर्टिफिकेशन टेक्निक से जो है पब्लिक हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटीज एंटरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग और जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हम ब्रीडिंग कर रहे हैं उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है सबसे पहले प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी यानी ब्रीडिंग हम इसलिए कर रहे हैं जिससे हम फूड में प्रोटीन की मात्रा और उसकी प्रोटीन की क्वालिटी को अच्छी कर सकें बढ़ा सकें दूसरा ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी फूड में ऑयल की मात्रा ऑयल के कंटेंट को और क्वालिटी को अच्छी कर सकें विटामिन तीसरा विटामिन कंटेंट को अच्छा कर सकें और माइक्रोन्यूट्रेंट और मिनरल कंटेंट को हम उसमें अच्छा कर सकें इसलिए हम ब्रीडिंग कर रहे हैं न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है इन 2000 में हाइब्रिड दैट है ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एम एनसिड लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान तो सन 2000 में क्या हुआ ऐसे मेज हाइब्रिड बनाए गए जिनमें जो एम एनोसिड लाइसिन और ट्रिप्टोफान की जो क्वांटिटी थी वो दुगनी कर दी गई थी कंपेयर टू एग्जिस्टिंग मेज हाइब्रिड वर डेवलप्ड एग्जिस्टिंग मेज हाइब्रिड मतलब जिस समय उस समय जो मेज हाइब्रिड थी उनमें एमिनोसिड कम था तो ऐसी हाइब्रिड टेक्निक से ऐसी वेराइटी बनाई गई मेज की जिसमें एम एनोसिड लाइसिन और ट्रिप्टोफान की क्वांटिटी दुगनी हो गई Wheat variety Atlas 66 having a high protein content has been used as a donor for improving cultivated wheat. और wheat variety वे इस variety का नाम है Atlas 66 ये develop की गई थी क्योंकि और इसमें high protein protein content को high किया गया था और इसका इस्तेमाल wheat को जो है improve करने के लिए किया जाता है ये दोनों नाम important है और ये maize का example most important है क्योंकि इसमें amino acid lysine और tryptophan को दुगना किया गया था ये नीट में पूछा जा सकता है इट हैज बीन पॉसिबल टू डेवलप एन आयरन फोर्टिफाइड राइस वेराइटी कंटेनिंग ओवर फाइव टाइम्स एज मच आयरन एज इन कॉमनली कंज्यूम्ड वेराइटी और यह भी पॉसिबल है कि हम ऐसी राइस की वरायटी बनाएं जिसमें जो आयरन की मात्रा है वो पांच गुना कर दी जाए किसके मुकाबले मतलब जो आज हम वेराइटी यूज कर रहे हैं उसके मुकाबले नई वेराइटी में पांच गुना आयरन की आयरन की क्वान्टिटी होनी चाहिए ऐसी हम बना सकते हैं द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू डेली हैज ऑल्सो रिलीज सेवरल वेजिटेबल क्रॉप्स दैट आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स तो आई ए आर आई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू डेली ने कुछ ऐसी वेजिटेबल क्रॉप्स रिलीज की हैं जो विटामिन और मिनरल्स में रिच हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे कि विटामिन ए एनरिचड कैरेट उन्होंने विटामिन ए से एनरिचड कैरेट जो है रिलीज की है स्पाइनेक रिलीज की है पंपकिन रिलीज किया है विटामिन सी एनिच बिटर गोड विटामिन सी से एनिच बिटर गोड यानी लौकी की है बथुआ मस्टर्ड टोमेटो जिसमें विटामिन सी की मात्रा बढ़ाई गई है आयरन एंड कैल्शियम एनिच स्पाइनेक एंड बथुआ और आयरन और कैल्शियम एनरिचड स्पाइनेक और बथवा यानी स्पाइनेक और बथरा बथवा में आयरन और कैल्शियम बढ़ाए गए हैं प्रोटीन एनिचड बीन्स ब्रोड लबलब फ्रेंच एंड गार्डन बीन्स
बीन्स में जैसे कि लब लब फ्रेंच और गार्डन पीज में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई गई है